Hi friends, in this video we will discuss some important question based on Stokes theorem. Okay, so let's do. So the question is use Stokes theorem to find the line integral of this curve C where the function is given this and where C is the boundary of the triangle with vertices 200, 030 and 006. ठीक है नाउ इस वर्टिसेस को पहले प्लॉट कर देते हैं ट्रायंगल का नाउ ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस तो इसको प्लॉट करते हैं सो पॉइंट टू जीरो जीरो यहाँ पे प्लॉट होगा जीरो थ्री जीरो यहाँ पे प्लॉट होगा जीरो जीरो सिक्स यहाँ पे प्लॉट होगा नाउ तीनों वर्टिसेस को जोड़ दिए सो ये देखने में ट्रैंगल जैसा लग रहा है पर थ्री प्लेन में ये एक टेट्रा बन रहा है ठीक है नाउ हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको सी दैट इज बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल निकालना है दैट इज लाइन इंट्रीगल अराउंड सी निकालना है दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ डॉट एफ डॉट डी आर का वैल्यू हमको निकालना है सो बाय स्टोक्स थ्योरम वी नो दैट एफ डॉट डी आर ओवर एनी क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू दिस वन बाय स्टोक्स थ्योरम सो so, अब हमको इस टर्म का इस टर्म का इस टर्म का वैल्यूज को ऑप्टेन करना होगा सो so, हमारा कर्ल एफ क्या होता है कर्ल एफ इज इक्वल टू डिटर्मिनाट और उसके अंदर आता है आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड और यहाँ पे आई जे और के का कंपोनेंट का कॉफिशियंट्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सो so, यहाँ पे आई का कॉफिशियंट क्या था एक्स प्लस वाई सो यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई जे का कॉफिशियंट था 2x एक्स माइनस जेड सो यहाँ पे हो जाएगा 2x एक्स माइनस जेड यहाँ पे k का कॉम्पोनेंट का कॉफिशियंट है y प्लस जेड सो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड नाव इसको सॉल्व कर देंगे नाव i के लिए कैसे सॉल्व करते हैं दिस दिस दैट इज इस दोनों को ऑपरेट करते हैं माइनस दिस ठीक है नाव j के लिए क्या करते हैं माइनस दिस डॉट दिस एंड माइनस दिस डॉट दिस ठीक है दैट इज इस दोनों को ऑपरेट करेंगे माइनस इन दोनों को ऑपरेट करेंगे ठीक है तो हमारा जे निकल जाएगा और के के लिए इस दोनों को फिर माइनस इस दोनों को नाउ हमको यहाँ पे एफ कर्ल एफ दैट इज कर्ल एफ का वैल्यू हमको इसको सॉल्व करके मिलेगा टू आई प्लस के कैप ठीक है नाउ हमको यहाँ पे कर्ल एफ का वैल्यू हम फाइंड कर दिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है फाइंड करने का एन कैप नाउ एन कैप कैसे हम लोग फाइंड करते हैं हम लोग पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि एन कैप इज इक्वल टू ग्रैड एफ दैट ग्रैड एस या फिर ग्रैड जी जो भी हमारा सरफेस रहेगा उसका ग्रेडियंट लेंगे और बाय मॉड ऑफ ग्रैड जी दैट इज सरफेस ठीक है नाउ हमारा यहाँ पे सरफेस क्या है सरफेस क्या है हमारा ये प्लेन है दैट इज ट्रैंगल का प्लेन है और हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ज्वाइनिंग थ्री पॉइंट्स कैसे निकालते हैं एक फॉर्मूला है दैट इज x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालते हैं सो so, इस प्लेन का इक्वेशन हमको जब इससे सॉल्व करेंगे दैट इज गिवन पॉइंट्स को यहाँ पे रख के हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा प्लेन आएगा टू आई प्लस टू जे दैट इज थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड आएगा दैट इज जी हमारा दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा थ्री एक्स आई कैप प्लस टू टू यहाँ पे प्लेन में आई कैप नहीं आएगा टू वाई प्लस जेड ठीक है सो ये हमारा सरफेस का इक्वेशन आएगा एंड उसका जब हम लोग ग्रैड निकालेंगे ग्रेडियंट तो ये आएगा थ्री आई प्लस टू जे प्लस के कैप ठीक है नाउ हमारा यहाँ पे पी क्या होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे जो शेडो रीजन दे रहा है ये सरफेस वो दैट इज ये एक्स वाई प्लेन में जो ट्रायंगल है वो दे रहा है और इसका दैट इज ये वाला जो सरफेस है उसका शेडो रीजन नीचे की तरफ है दैट इज जेड एक्स स्पेस का नॉर्मल रहेगा दैट इज ये हो जाएगा के कैप दैट इज पी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे के कैप होगा 
और हमको यहाँ पे क्या करना था ग्रैड जी डॉट पी निकालना है सो so, इस इक्वेशन को इनटू के क्या पगर करे तो ये हो जाएगा वन इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा वन नाउ हम सारे वैल्यूज को अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे नाउ दिस इज इक्वल टू हम तोड़ के लिख दिए हैं कि ये कर्ल एफ होता है एन कैप क्या होता है ग्रैड ग्रैड जी बाय मॉड ऑफ ग्रैड जी डी सिग्मा क्या होता है ग्रैड जी का मॉड बाय ग्रैड जी डॉट पी का मॉड इनटू डी ए नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट मॉड ऑफ ग्रैड जी और ग्रैड जी कट जाएगा तो हमारा सिर्फ ये वाला टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमको यहाँ पे लिखना है दैट इज कर्ल एफ कर्ल एफ क्या आया था टू आई प्लस के सो so, इसको लिख दिए टू आई प्लस के ग्रैड जी दैट इज हमारा ग्रेडियंट ऑफ सरफेस क्या आया था थ्री आई प्लस टू जे प्लस के कैप एंड हमारा ये वाला वैल्यू तो आया था वन एंड डी नाउ इस दोनों को जब हम लोग ये करेंगे दैट इज हमको ये मिलेगा सिक्स दैट इज टू इंटू थ्री सिक्स प्लस के इंटू के दैट इज वन सिक्स प्लस वन दैट इज सेवन डी नाउ ये कोई फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली अब हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं सो so, इस ट्रायंगल का हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो इसका साइड्स एक साइड हो जाएगा टू और एक साइड हो जाएगा थ्री तो सेवन इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू टू एक साइड था टू और एक साइड था थ्री तो हमारा एरिया यहाँ से आ गया टू टू कैंसिल दैट इज सेवन इंटू थ्री विच इज इक्वल टू ट्वेंटी वन विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर दैट इज द लाइन इंट्रीगल ऑफ दिस कर्व सी वेयर सी इज द ट्रायंगल ठीक है नाउ एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं द क्वेश्चन इज वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ इज इक्वल टू दिस टेक एन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू बी सो हमको यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम प्रूव करना होगा वेरीफाई करना होगा कि हाँ इसमें स्टोक्स थ्योरम अप्लाइड हो रहा है दैट इज हमारा जो स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस हमको सेपरेटली इसका वैल्यू सेपरेटली इसका वैल्यू निकालना होगा और फिर दिखाना होगा कि हाँ दिस का वैल्यू और दिस का वैल्यू दोनों इक्वल आ रहा है ठीक है नाउ हमारा जो गिवन पहले लाइन है उसको पहले हम प्लॉट कर देते हैं सो एक्स इज इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए हम माने कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है सो so, इसका लाइन इधर जाएगा y इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू बी सो हम माने कि यहाँ पे y इज इक्वल वाई यहाँ पे b है ठीक है सो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू बी ना क्लियरली इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमको एक ट्रैंगल मिल रहा है रेक्टेंगल मिल रहा है ना हमको क्या करना है स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई करना है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस That is LHS is equal to हमको RHS एच एस दिखाना होगा सो हेयर एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एल एच एस नाउ अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है नाउ हम इसमें क्या कर सकते हैं जो लाइन इंट्रीगल का जनरल फॉर्मूला है दैट इज दैट इज लाइन इंट्रीगल अराउंड ए बी लाइन इंट्रीगल अराउंड बी सी लाइन इंट्रीगल अलॉन्ग सी डी लाइन इंट्रीगल अलॉन्ग डी ए निकाल के सबको जोड़ के एफ डॉट डी आर निकाल सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन्स भी एप्लीकेबल है सो so, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रीन्स लगा दे रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो दिख रहा है कि एम डी एक्स और एन डी वाई के फॉर्म में है सो so, जो आपको मन वो आप कर सकते हैं लाइन ट्रिगल का जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर ग्रीन्स भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन्स से कर रहे हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लग रहा है वेयर एम इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एन क्या है हमारा माइनस टू एक्स वाई ठीक है ना ग्रीन्स के लगाने के लिए हमको क्या चाहिए वैल्यू ऑफ डेल एम बाई डेल वाई और वैल्यू ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स चाहिए सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू आया टू वाई एंड वैल्यू ऑफ दिस आया हमारा माइनस टू वाई ठीक है सो ग्रीन्स अब अप्लाई करेंगे सो so ग्रीन्स हमारा क्या बोलता है दिस इज इक्वल टू डबल इंट्रीगल ऑफ डेल एन डेल एन बाई डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी वाई डी एक्स तो इस दोनों का वैल्यूज को अब हम लोग पुट कर देंगे सो so, हमारा ये आया है माइनस टू वाई माइनस माइनस टू वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू वाई माइनस टू वाई विच इज इक्वल टू माइनस फोर वाई अब लिमिट्स पुट करना है सो so, लिमिट्स हमारा 
वाई दैट इज अगर हम वाई के अलॉन्ग एक लाइन खींचे दैट इज वाई के पैरल तो ये कट कर रहा है वाई इज इक्वल टू जीरो से वाई इज इक्वल टू बी तक और एक्स का जब देखेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो से जा रहा है एक्स इज इक्वल टू ए तक तो हमारा लिमिट चलेगा वाई इज इक्वल टू जीरो से बी एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए माइनस फोर वाई डी वाई डी एक्स सो इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे सो so, पहले b के रिस्पेक्ट दैट इज y के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटरग्रेशन करेंगे सो so, ये आएगा वाई स्क्वायर बाई टू ना हमारा लिमिट चलेगा जीरो से b सो so, टू को बाहर कर दिए और यहाँ पे जी बी स्क्वायर माइनस जीरो हुआ ना ये कट के हुआ टू और बी स्क्वायर भी चला गया बाहर फिर हमारा अब हमको इंटरग्रेशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x तो x का रेस डी एक्स का इंटरग्रेशन किए विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आ गया x इसका लिमिट चलेगा जीरो से a सो so यहाँ पे हो गया माइनस टू बी स्क्वायर ए माइनस जीरो विच इज इक्वल टू माइनस टू बी स्क्वायर दैट इज हमारा यहाँ पे जो लाइन इंट्रीगल दैट इज f डॉट डी आर एलोंग लाइन इंट्रीगल c दैट इज कर्व c के अलोंग हमारा f डॉट डी आर का वैल्यू आया है माइनस टू बी स्क्वायर ए नाउ अब हम लोग आर एच एस दैट इज इंट्रीगल ऑफ द कर्ल्ड वैक्टर ओवर एस निकालेंगे सो so, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कर्ल वैक्टर दैट इज कर्ल एफ निकालेंगे तो कर्ल एफ निकालने के लिए आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल डेल बाई डेल जेड होगा यहाँ पे डेल बाई डेल वाई और यहाँ पे होगा डेल बाई डेल जेड ठीक है सो वैल्यूज को आप पुट कर देंगे आई का कॉम्पोनेंट जे का कॉम्पोनेंट के का कॉम्पोनेंट सो आई का कॉम्पोनेंट क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे का कॉम्पोनेंट था माइनस टू एक्स वाई एंड के कॉम्पोनेंट तो मिसिंग था तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आया सिर्फ दैट इज कर्ल एफ का वैक्टर कर्ल एफ का वैल्यू आया माइनस फोर वाई के कैप ठीक है नाउ यहाँ पे हमारा क्योंकि जो सरफेस है वो टू का सरफेस है यहाँ पे कोई सरफेस ऐसा नहीं है जो कि हमको दे रहा है तो यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है तो ये एन कैप का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू के कैप हो जाएगा और डी सिग्मा भी इक्वल टू डी ए होगा सो so, सिंपली वैल्यूज को रख देंगे ना कर लेफ क्या आया था माइनस वाई माइनस फोर वाई के कैप इन टू एन वैक्टर एन कैप का वैल्यू था के कैप तो ये के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू वन आया ना माइनस फोर वाई डी ए आया ना इसको अब हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे सो लिमिट्स यहाँ पे भी हमारा वाई इज इक्वल टू जीरो से बी चलेगा एन एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए चलेगा सो इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा माइनस टू बी स्क्वायर ए नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस टू बी स्क्वायर ए हेयर स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड ठीक है